എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് നിന്നെ കാണാനല്ല ജയ്ഷാമനോടല്ലേ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവനെ കാണാൻ ഒക്കില്ല നിങ്ങളുടെ ആട്ടും തുപ്പും കുറെ സഹിച്ചില്ലേ ഇനി അതിന് എന്നെ കിട്ടില്ല നിന്റെ വിസ്താരമൊന്നും എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട ജയ്ഷാമനോടെ എനിക്ക് എന്റെ മോനെ കാണണം നിങ്ങളുടെ മകനോ ഞാൻ ആ പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ ഇഷ്ടക്കാരെയും വെപ്പാറ്റിയാണെന്നല്ലേ നിങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയാറ് ഇനി ഞാൻ നിഷേധിക്കുന്നില്ല കല്യാണത്തിന് മുൻപും പിൻപും ഞാൻ അയാളോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്തി ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെന്ന് തെളിയിക്കാമോ ഇയാൾ വലിയ അഡ്വക്കേറ്റല്ലേ ക്രിമിനൽ ലോയർ അല്ലേ വന്ന് വാദിക്കും അവിടെ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയും എന്റെ മകന്റെ അച്ഛൻ ഈ വക്കീലല്ല ആ പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആണെന്നാഷേ എന്നെ അവമാനിച്ചാൽ നിന്നെ ഞാൻ മനസ്സ് ശരീരവും മരവിച്ച എന്നെ ഇയാൾക്ക് ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാൻ നോക്കില്ല പോലും മിസ്സ് പോയാലും ഞാൻ തിരിച്ചു വരും നീ കണ്ടോ ജയൻ എന്താടി നീ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തില്ല എന്നിട്ടും ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ അയാൾ എന്നെ ദ്രോഹിച്ചെന്ന് എന്റെ അച്ഛൻ അറിയില്ല എന്നോട് ചെയ്ത ക്രൂരതയ്ക്ക് പകരം അയാളുടെ കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛൻ മറ്റൊരാളാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്നോട് ക്ഷമിക്കു അച്ഛ അതൊന്നും ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല കോഴിക്കോട് സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് സാർ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കാം എന്നെ എന്തിന് കസ്റ്റഡിയിൽ അറസ്റ്റ് വന്നാണ് നോക്കണം ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഇയാൾ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് കേട്ടു ഒളിച്ചോളിയാണെങ്കിൽ തടയാൻ ബാലു എന്താ ഇത് മകളുടെ ഭർത്താവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം കൊലപാതകം അടക്കം മറ്റു പല കേസുകൾക്കുമായി ഇവിടേക്ക് വിളിച്ചപ്പോ നീ ഏത് ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോയിരിക്കാന്ന് അനിയത്തി പറഞ്ഞു നിനക്ക് എന്താ അസുഖം ഓ സാധാരണ സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടാകുന്ന അസുഖം എന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യത്യാസം എനിക്ക് ആ രോഗം വരാൻ വിവാഹം കഴിക്കേണ്ടി വന്നില്ല അപ്പൊ നീ പ്രഗ്നന്റ് ആണോ അബോർഷൻ വേണ്ടിയാണോ ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോയത് അല്ല പിന്നെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ആരാണ് തന്താ ആർക്കു വേണമെങ്കിലും ആവാം സാറിന്റെ പേര് പറയട്ടെ പേടിക്കണ്ട എന്റെ കുഞ്ഞിനതിന്റെ അമ്മ മതി സാർ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഞാൻ അതിനെ വളർത്തും ഈ പാവം പെണ്ണിന്റെ മോഹാണിതെന്ന് വെച്ചോളും നാട്ടുകാർക്കാണ് കഷ്ടപ്പാട് തന്തയില്ലാതെ ജനിക്കുന്ന യുവക ജന്തുക്കളെല്ലാം ക്രിമിനൽ സാറ്റാ വളരുക സാറാരിത് എന്നെ അത് ക്ഷിപ്പിച്ചോളൂ ശിക്ഷിച്ചോളൂ ഞാൻ സഹിക്കും ഈ പറയുന്നത് ഞാൻ സഹിക്കില്ല കണ്ടവന്റെ ഗർഭം താങ്ങി നടക്കുന്ന നിന്നെ എനിക്കും വയ്യടി സഹിക്കാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കാലത്ത് എത്തുകൊണ്ട് നേരെ പോയി ആ വീട്ടിലേക്കല്ലേ നീ ഏത് വേശ്യയുടെ വീട്ടിൽ പോകുന്നതിൽ എനിക്ക് വിരോധമില്ല ഈ സീതയുടെ വീട്ടിൽ വീഴുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ നീ എന്തറിഞ്ഞാടാ ഈ പറയുന്നത് എടാ നമ്മളെല്ലാം കള്ളു കുടിക്കുന്നവരാ അതിന് മാത്ര കഴുത്തിൽ കെട്ടി നടക്കണോ നിന്റെ ഈ ചൊറിഞ്ഞ വർത്താന നിർത്ത് നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പുല്ലും എനിക്ക് അവളോടില്ല കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസമായി ഞാൻ പലരെ കൊണ്ട് വിളിപ്പിച്ചു നിന്റെ സീതയെ എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല സത്യമറിയാൻ എന്നിട്ട് അവൾ വന്നില്ല ആ തൊഴിൽ നിർത്തിയെന്ന് ആരാണ് ഇതിന്റെ നന്ദ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ആവാം സാറിന്റെ പേര് പറയട്ടെ ഉള്ളതാണോ നീ പറയുന്നത് വാശി കൂടിയപ്പോൾ ആയിരങ്ങൾ വരെ അവളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടും അവൾക്ക് വേണ്ടെന്ന് രക്ഷകനായിട്ട് താനുണ്ടല്ലോ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഇനിയെങ്കിലും ആ ബന്ധം ഉപേക്ഷിക്കും കൊള്ളില്ല ബാലു എനിക്കൊരു തെറ്റ് പറ്റി അലക്സ് ഞാൻ എന്താ ഇത് മുമ്പ് നീ ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് സാരി അന്ന് സാറ് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഇത് പുടവയല്ലേ എനിക്കിത് വാങ്ങിക്കാൻ അർഹതയില്ലല്ലോ സാർ സീതയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ആരോടും അന്വേഷിക്കാനൊന്നുമില്ല നിന്നെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കും ഇന്ന് തന്നെ അരുത് സാർ ഞാൻ പെരിച്ചവളാണ് സാറിന് എന്നെ കൊണ്ട് ദുഷ്പേരുണ്ടാവരുത് വേണ്ട സാർ സീത സാർ എപ്പോ വിളിച്ചാലും ഞാൻ വരും ഏത് നേരത്തായാലും എവിടേക്കായാലും അതിനൊരു ഭാര്യയുടെ പദവി എനിക്ക് വേണ്ട സാർ സീതയ്ക്ക് ഒരു ഭർത്താവിന്റെ ആവശ്യമില്ലായിരിക്കാം നിന്റെ കുഞ്ഞിനൊരു അച്ഛനെ വേണ്ടേ അത് ഞാനല്ലെന്ന് നിനക്ക് പറയാമോ 
പറയും ആ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ ഞാനല്ലേ ഇത് വാങ്ങി ഹലോ ആ നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നു ഒരു കേസിൽ പെട്ടുപോയി ഞാൻ ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങിയതാണ് പ്ലാനിൽ ഒന്നും മാറ്റമില്ല കൃത്യം നാല് മണിക്ക് ആംബുലൻസ് മാൻ അവിടെ എത്തും ഉണ്ടല്ലേ സത്യരായന്റെ പാസ്പോർട്ടും ടിക്കറ്റും എല്ലാം എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് എനിക്കത് കാണണം അല്ലാതെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരും അത് സംശയത്തിനിടയാക്കും നിങ്ങൾ രാധ ഇങ്ങോട്ട് അയക്കും ഞാൻ കൊടുത്തുവിടാം അതെ പെട്ടെന്ന് അയക്കണം ശരി മംഗലാപുരത്തുള്ള എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ വിളിച്ചിരുന്നു അവൻ റെക്കോർഡ്സ് എല്ലാം എന്റെ കയ്യിലേ തരും ആളെ അയച്ചിട്ടവന് വിശ്വാസമില്ല എനിക്ക് ഇന്ന് തന്നെ അവനെ കാണാൻ പോകണം ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ പോകും പറയാം നിങ്ങളുടെ അമ്മയെ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകുന്ന പോലെ ഇവിടെ ഒന്ന് ഒരു ആംബുലൻസിൽ എന്നെ കൊണ്ടുപോകണം വേണ്ട ഏർപ്പാടെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഉടനെ വക്കീലെ ചെന്ന് കാണണം എന്തിനാ വെറുതെ അല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നത് മംഗലാപുരത്തുള്ള എന്റെ കൂട്ടുകാരന് പണം കൊടുക്കണം അത് വക്കീൽ തരാമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വേഗം പോയി വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരും ചോക്കലേറ്റ് കൊടുത്തു 
സാറ് പേടിക്കണ്ട പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനിയിപ്പോ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട കാര്യം സത്യരാജിന്റെ സ്വഭാവം ക്രൂരത ഇവിടെ അറിയാത്തവരില്ലല്ലോ അവനെ കൊണ്ട് എന്നെ കൊല്ലിക്കാനായിരുന്നല്ലേ ഉദ്ദേശം അയ്യോ അല്ല പിന്നെ ഇന്നലെ റാസ്കലിനെ വീട്ടിക്കൊണ്ട് താമസിപ്പിച്ചു ജയിൽ ചാടി ഒരു കൊലപ്പുള്ളി ഒളിപ്പിച്ച് താമസിപ്പിച്ചാൽ അതിന്റെ ശിക്ഷ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ ഇനിയും അവളെ വേദനിപ്പിക്കരുത് എങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നതിന് ശ്രീ സത്യരാജ് പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ വക്കീൽ വെച്ചിട്ട് കാണണം അയാൾ തരുന്ന പണം അവനെ ഏൽപ്പിക്കണം ഞാൻ എനിക്ക് ഇവനെ കാണാൻ പയ്യ കാണണം ഒരു സംശയം തോന്നാത്ത രീതിയിൽ അവനോട് പെരുമാറണം എങ്ങനെ എങ്ങനെ എനിക്കിത് സാധിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ അപകടമാണ് അവന്റെ കയ്യിൽ ആയുധം ഉണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് പിസ്റ്റലോ ചെങ്കണ്ണോ ഇരണയോ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ആർക്കറിയാം പോലീസ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കടന്നാൽ തീർച്ചയായും ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടാവും അതിനകത്തല്ലേ നിങ്ങളുടെ വയസ്സായ അച്ഛനും അമ്മയുള്ളത് ചിലപ്പോൾ അവരെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു വരില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അവന്റെ പ്ലാൻ പ്രകാരം ആംബുലൻസ് കയറി വരട്ടെ ആളൊഴിഞ്ഞ ഒരു മൂലയിൽ ഞങ്ങൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തോളാം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ പോണം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ എന്താ തീരെ കൂടെ പോണം നീ എന്റെ കോട്ടയത്ത് ഇരുന്നാൽ മതി അപ്പോഴപ്പോ അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്നെ അറിയിച്ചോണ്ടിരിക്കണം ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്ത് അന്വേഷിച്ചു വാ ബാലുവിന്റെ പ്ലാൻ മോശമാണെന്നല്ല മൂന്ന് തവണ ജയിൽ ചാടിയ സത്യരാജിനെ നമ്മൾ അണ്ടർ സ്മിറ്റ് ചെയ്യരുത് ഓടുന്നൊരു വാഹനം അവന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ അവൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടും നമ്മൾ ഇത്രയും പേര് നിൽക്കുമ്പോഴോ പ്ലീസ് ആംബുലൻസിൽ കയറുമ്പോൾ വീടിന്റെ ഉമർത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് അതിനെ വളഞ്ഞു പിടിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അത് റിസ്ക് ആണ് ഈ ഓപ്പറേഷൻ എനിക്ക് വിട്ടുതരും യു സി ഐ ആം യുവർ സീനിയർ ഓഫീസർ ശരി സർ അതെ പറയൂ എന്താ നീ ഉടനെ ഇല്ലെന്ന് രാധയ്ക്കെന്ന് പറയണം സത്യരാജനെ വീടിന്റെ ഉമ്മർ തോച്ച് പിടിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശം അവൻ ഇറങ്ങി ആരും പുറത്തേക്ക് വരരുത് വെടിവെപ്പും സംഘടനവും എല്ലാം ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായില്ലേ ഇല്ലത്തെ രാധയോട് പറയണം സൂക്ഷിക്കാൻ ഉടനെ ശരി ഞാനിവിടെ ഇറങ്ങുന്നത് വരെ സ്നേഹിത ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം വെളിയിലെങ്ങും പോകാൻ പാടില്ല എന്താ വിഷമുണ്ടോ 